ஆதியாகமம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் அறுபத்தி மூணாவது ஈசாக்கு சாங்கியால வேலையிலே தியானம் பண்ண வெளியிலே போயிருந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்த போது ஒட்டகங்கள் வர கண்டான் நமக்கு ஈசாக்கின் ஒரு தன்மை தேவை தியானம் பண்ணுகிற ஒரு அனுபவம் தியானம்னா மற்ற மார்க்கத்துல அதுக்கு பல விளக்கங்கள் இருக்கு ஆழ்நிலை தியானம் யோகாவில் போகும்போது ஆழ்நிலை தியானமா நம்முடைய தியானம் அப்படி அல்ல நம்முடைய தியானம் ரெண்டு விதத்தில் இருக்கிறது ஒன்று வேதத்தில் தியானம் மற்றொன்று சிலுவை தியானம் இல்லாவற்ற கத்தர் நடத்துகிற பாதைகளை தியானிப்பது கிருபைகளை தியானிப்பது இப்படி நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சங்கீதம் முதலாம் சங்கீதத்தில் பார்க்கும்போது கத்தருடைய வேதத்தில் கத்திரி வேதத்தில் பிரியமாய் இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் நமக்குள்ள ஒரு தியானம் அவசியம் சரியான ஒரு ஆவிக்குரிய தன்மை நமக்குள்ள வரணும் இரவும் பகலும் தியானம் ஈசாக்கு தியானம் பண்ற ஒரு கிருவை இருந்தது அவன் அதை பிராக்டிஸ் பண்ணான் அவனுக்குள்ள அந்த தன்மை மறைந்திருந்தது ஒரு இடத்துல தான் அதை குறித்து சொல்லியிருந்தாலும் இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தா அது அவனுடைய ப்ராக்டிஸ் அதில் தியானம்னு சொல்லியிருக்கு இன்னொரு விதத்தில் அது ஒரு ப்ரேயர் அவன் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே அவனுக்கு ஜபக்கிறதுக்கு தியானம் பண்ண போகும்போதே அவனுக்கு பதில் வந்துருச்சு ஒட்டகங்கள் வர கண்டான் நீ உன்னுடைய மனதை செலுத்தினாலே கத்திர அந்த காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுகிறார் உன் நாவில் சொல் பிரவாதத்திற்கு முன்பே நான் அதை அறிந்திருக்கிறேன் கேட்டிருக்கிறேன் கத்தர் சொல்றார் சங்கீதம் நான் தியானிக்கையில் எனக்குள் அக்னி மூண்டது என் இருதயம் வசனம் சொல்லணும் அதுதான் ஒழுங்கு சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்பது மூணு என் இருதயம் எனக்குள்ளே அனல் கொண்டது நான் தியானிக்கையில் அக்னி மூண்டது அப்பொழுது என் நாவினால் விண்ணப்பம் செய்தேன் நம்ம சரியா தியானிச்சா அக்னி மூலம் நம்ம சரியா தியானிக்காம வேற விதமா தியானிச்சிட்டோம்னா ஐயோ இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படி ஆகிப்போச்சு அது ஆகிப்போச்சு இதாகி போச்சு போச்சு எல்லாரும் ஒதுங்கிட்டாங்களே எல்லாம் போச்சு நம்ம கை விட்டாங்களோ நமக்கு இப்படி தானோ இனிமே இந்த பலவீனம் தானா இந்த வியாதி தானா நம்ம எல்லாரும் ஒதுக்கிடுவாங்களோ இப்படி நீங்க வேற விதமா கத்துடைய சமூகத்தை நீங்க வித்தியாசமான விதத்துல நீங்க செய்ய ஆரம்பிச்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய ஆவி ஒண்ணு இல்லாம போயிடும் பாசிங்க நான் தியானிக்கையில் என் ஆவி தொய்ந்து போயிடுச்சு அதுவும் அவனுடைய பிராக்டிஸ் தான் இதுவும் இவனுடைய பிராக்டிஸ் தான் எழுபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் மூணாம் எழுபத்தி ஏழு மூணு நான் தேவனை நினைத்த போது அலறினேன் நான் தியானிக்கும் போது என் ஆவி தொய்ந்து போயிடுச்சு இதுவும் ஒரே ஆள் தான் அதுவும் ஒரே ஆள் அதே சேம் ஆள் தான் தியானத்தை ஒழுங்கா பண்ணல ஜபத்தை ஒழுங்கா பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சிலர் ஜபம் முடிச்சுட்டு போன பிறகு எப்படி இருக்குண்ணா அப்படித்தான் இருக்கு அப்ப இவங்க எப்படிதான் ஜெபிச்சிருக்காங்க உட்காந்து 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 தெய்வீகம் இல்லாம விசுவாசம் இல்லாம நம்பிக்கை இல்லாம அப்படியே இப்படி ஆயிப்போச்சு இப்படி ஆயிப்போச்சு இப்படி ஆயிப்போச்சு இப்படி ஆயிப்போச்சு இப்படி ஆயிப்போச்சு இப்படியே பரிதபிச்சு அவங்களுக்கு இந்த விசுவாசம் நம்பிக்கை ஒன்னும் வராதனால அனல் மூலல அதே மனுஷன் சொல்றான் நான் தியானிக்கையில் என் ஆவி தொய்ந்து போயிடுச்சு ஆனா அதே ஆள் இன்னொரு இடத்துல சொல்றான் நான் தியானிக்கையில் எனக்கு என்ன அக்னி மூண்டது நமக்குள்ள தியானிக்கும் போது என்ன உண்டாகுது யோசிங்க அனல் மூடுதா அந்நிய பாச வருதா ஆவியானவர் உள்ள வராதா தரிசனம் உண்டாகுதா திருக்க தரிசனம் உண்டாகுதா கத்தருடைய வார்த்தை வருதா நம்ம எப்படி அதை பிராக்டிஸ் பண்றோங்கிறது தான் முக்கியம் பணத்தை ஒருத்தன் வந்து மாம்ச அழிவுக்கும் செலவழிக்கலாம் ஆக்கத்துக்கும் செலவழிக்கலாம் அதுபோல தியானத்தை ஜபத்தை நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் தூங்கி எந்திரிச்சு போகலாம் கிண்டல் பண்ணி சிரிச்சுட்டு போகலாம் டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் சோர்வோடு போகலாம் எப்படினாலும் அந்த ஜபத்தை தியானத்தை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொரு விதத்தில் தியானங்கிறது ஒரு ஜபம் தேவ சமூகத்தில் உட்காந்து ஜபிக்கும் போது அவன் வெளியிலே போயிருந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தாள் தியானத்தினுடைய நெக்ஸ்ட் போர்ஷன் என்னன்னா கண்களை ஏறெடுத்தல் தியானம் நமக்குள்ள ஜபம் சரியா இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்முடைய கண்கள் மேல நோக்கிடும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்முடைய கண்களை ஏறெடுக்கும் போது 
கரெக்டாக யார் எடுத்தோம்னா தெய்வீகம் தெரியும் இந்த தொய்ந்து போன நிலவரத்தில் கண்களை தேர் எடுத்து பார்த்தோன்னா நமக்கு மாம்சீகம் தான் தெரியும் ஆபரகாம் தன் கண்களை யார் எடுத்து பார்த்தான் அது வேற அனுபவம் லோத்து தன் கண்களை யார் எடுத்து பார்த்தான் அது வேற அனுபவம் ஈசாக்கு தன் கண்களை ஏற எடுத்து பார்த்தபோது ஒட்டகங்கள் வர கண்டான் மனவாட்டி வர்றா ரெபேக்கா வர்றத அவன் பார்த்தான் அவனுடைய துக்கம் மாறுற ஒரு சூழ்நிலை உண்டானது ஆபரகாம் தன் கண்களை ஏற எடுத்து பார்த்தபோது இருந்த அனுபவம் என்ன லோத்து தன் கண்களை ஏற எடுத்த போது நடந்த சம்பவம் என்ன லோத்து தன் கண்களை ஏற எடுத்து பார்த்தபோது ஒரு சாதாரண அந்த சோதம் அவனுக்கு ஏதேனை போல தென்பட்ட ஆதியாகமம் பதிமூணு பத்து அப்பொழுது லோத்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து யோதா நதிக்கு அருகான சமபூமி முழுவதும் நீர்வளம் பொருந்தினதாய் இருக்க கண்டான் கத்த சோதமையும் கொமராவையும் அழிக்கு முன்னே சோவாருக்கு போகும் வழி மட்டும் அது கத்துடைய தோட்டத்தை போலவும் எகிப்து தேசத்தை போலவும் இருந்தது ஆபரகாம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்த போது எப்படி இருந்துச்சு நம்ம நம்ம வந்து எப்படி ஏற எடுக்கிறோங்கிறதா வசனம் அப்பொழுது ஆபரகாம் தன் கண்களை ஏற எடுத்து பார்க்கும் வசனம் சொன்னா எல்லாருக்கும் புரியும் எல்லாரும் கேட்டுச்சா இவங்க என்ன சொன்ன வசனம் இருபத்தி ரெண்டு பதிமூணு ஆபரகாம் தன் கண்களை ஏற எடுத்து பார்க்கும் போது இதோ பின்னாக புதரிலே தன் கொம்புகள் சிக்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவை கண்டான் பாத்தீங்களா ஆபரகாம் தன் கண்களை ஏற எடுத்து பார்த்த போது அவனுக்கு பின்னாக முள்ளுகளுக்குள்ள சிக்கி கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவை கண்டான் கத்தர் அவனுக்காக ஆயத்தப்படுத்தியிருந்தது ஆதியாகமும் இருபத்தி மூணு பதிமூணு சாரி இருபத்தி ரெண்டு பதிமூணு இன்னொரு இடத்துல ஆபரகாம் கண்களை ஏற எடுத்து பார்த்தான் பதினெட்டு ரெண்டு தன் கண்களை ஏற எடுத்து பார்க்கும் போது இதோ மூன்று புருஷர் அவனுக்கு எதிரே நின்றார்கள் அப்ப நம்முடைய கண்களை ஏறெடுக்கும் போது நமக்கு என்ன தெரியுது நம்முடைய கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தால் நமக்கு உலகம் ஆசீர்வாதமா தென்படுதா இல்ல அவற்றால் மூன்று புருஷர்கள் தென்படுகிறார்களா கத்த தென்படுகிறாரா இல்ல நமக்காக தேவன் ஆயத்தமாக்கி வைத்திருக்கிற ஆட்டுக்குட்டி தெரியுதா இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்முடைய தியானம் தான் நம்முடைய தியானம் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா அக்னி மூழும் அனல் மூழும் நம்முடைய தியானம் சரியில்லை நம்முடைய ஜபம் சரியில்லைன்னு சொன்னா தொய்ஞ்சு போயிடுவோம் ஜபம் முடியும் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஜபம் நடக்கும் ஆனால் ஜபம் முடியும் போது நம்ம அப்படியே டல்லாக போயிடுவோம் எல்லாரும் ஜபம் முடிச்சு அலையிலையே போட்டு சந்தோஷமா எப்படி இருக்கீங்கன்னு சந்தோஷமா போவாங்க நம்ம அப்படியே விரக்தியோடு எந்திரிச்சு போவோம் அதனால இப்போ நமக்கு ஈசாக்கின் தியான ஆவி தியானம் பண்ணுகிற ஜீவியம் நமக்கு தேவை கதாவை எனக்கு தார் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண எனக்கு உதவி செய்யும் ஆபரகாமுடைய கண்கள் ஏறெடுக்கிற அந்த தன்மை எனக்கு வேணும் லோத்தின் ஏறெடுக்கிற தன்மை எனக்கு வேண்டாம் ஈசாக்கின் கண்கள் ஏறெடுத்து பார்க்கிற தன்மை எனக்கு வேணும் ரெண்டு காரியம் ஒன்று நான் தியானிக்கையில் அக்னி மூலனும் ரெண்டாவது நான் ஏறெடுக்கும் போது என் ஜபத்துக்கு பதிலை நான் காணணும் அப்படி ஒரு பிரேயரும் அப்படி ஒரு பதிலும் நமக்கு தேவை ஜபமும் இல்லாமல் பதிலும் இல்லாமல் பிரயோஜனம் என்ன டைம் தான் போய்கிட்டே இருக்கும் மணி பத்து ஐம்பது இனி பதினொன்று ஐம்பது பன்னெண்டு மணிக்கு க்ளோஸ் ஆகும் பன்னெண்டு ஆள் க்ளோஸ் ஆகும் நான் வாட்டுக்கு அப்படியே இந்த நடைபெண்ணமாக சுற்றிட்டு கிடப்போம் ஒரு ஊழியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்காது ஒரு தெளிவு இருக்காது வாழ்க்கையிலையும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்காது ஏதோ ஒரு மெஷின் மாதிரி போய்கிட்டே இருப்போம் சாப்பிட்றது குளிக்கிறது இதே துக்கம் இதே வேதனை அப்படி இருக்கும் எல்லாரும் ஜோம் பண்ணுவோம் கத்திரமா காலை வேலையில் நம்ம எல்லாருக்கும் ஈசாக்கின் பயபக்திக்குரியவரை நோக்கி நாம் சரியான விதத்தில் தியானம் பண்ணுகிற ஒரு ஆவி உண்டாகும் நாம் ஜபிக்கும் போது நம்முடைய ஆவி தொய்ந்து போகக்கூடாது நமக்குள்ள ஒரு அனல் மூலனம் கத்தர் நம்முடைய கண்களை ஏறெடுக்கும் போது நமக்கு இந்த உலகம் தென்படக்கூடாது பரலகம் தென்படணும் நாம எல்லாரும் போராடி ஜபம் பண்ணுவோம் ஈசாக்கின் ஜப ஆவி ஈசாக்கின் கண்கள் ஏறெடுக்கிற தன்மை நமக்கு இந்த நாட்கள்ல தேவை அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் ஒட்டகங்கள் வர பார்க்கலாம் நம்முடைய ஜபத்துக்கு பதில் கிடைக்கும் ஆமே ஈசாக்கின் ஜப ஆவியும் தியான ஆவியும் ஈசாக்கின் கண்களும் நமக்கு தரும்படியா ஜோமனுவோம் ஈசாக்கின் ஜபாவி ஈசாக்கின் தியானத்தின் ஆவி ஈசாக்கின் கண்கள் ஏறெடுக்கிற பார்க்கிற அனுபவங்கள் இந்த நாட்கள் எங்களுக்கு தேவை சுவாமி இந்த நாட்கள்ல கதாவே எங்க நாங்கள் தியானித்து தொய்ந்து போக கூடாது நாங்கள் தியானிக்கும் போது அனல் மூலனும் அக்னி பற்றனு கத்தாவே ஓ அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை பயிற்சி வைக்க கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுமான் அவர கத்தருதி செல்வ கத்தருதி செல்வ 
कतर देश उड़िया जबिकर कतर देश उड़िया जबिकर तोरे के ने में कसे के मिलाकर मिन हसल महानी देने कर और रबा कथु दबाना का शमाना कथु दामानिया ठीक कर रबाना कथु दाकर रबा कथु दाच शिष्या नाम तो दिवि 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 हलेलुया हलेलुया आम ईसा किन अंदर जबाम अंदर ध्यान हूँ रबे काल कुले परिचित के बटे रबे काल के जबान ना इन्हने तेरिया है देवी मैं यार ने तेरिया है विवाह के तले जाम फर्स्ट अब अंदे पुल्ला वर रा पुल्ला वंदे बोला उल्ल के प्रायर लाइफ अब ती ओन्नी में तेरिया है अन्न नाटकल पोहम बोले आउल डे जमो अरुमी आर दे आउल डे जब तक ओटने बदल कर चुके ओटने देवाओं आउल लोड पेश ना आउल के अन्न जब तक ईसा की चोली कुर्तर करा रबे कल डे जब तक रहेंगे आवल इरो तंजी इरो त्रेंड आवल गर्भपति ले पिल्ले कल ओन्रोड ओन्र मोदी कोण्डे रंधना आपूर्ति आवल इपड़ी आना लेना के इपड़ी और यंजस सोली कातर इडेटल विसारी कुंबड़ी पोनाल हम्म आज मुंदना हो सके मालडिया ये रंधा तन मने भी कागे ईसा के कातरे नौ की वेंडर दल सही दान कातर अवन वेंडर दले केटरोलीनार अवन मने भी रेबे Apa wajib kalau ur perbincangan itu boleh, apa boleh ukuran itu jebita. Ia punya anak ini keperluan yang ini kat terlalu terlibat sari kembali ponar. Apa orang ya orang alu deh prayer life eh inor alu kini sih deh patut. Ibu nih orang alu ukuran itu allah bi nanti jom orang ya takkan ada tal orang orang boleh jebika ramu orang. Orang tuh orang ramu kita ada tuh deh ini ukuran tuh orang ada tuh tuh kupra berdua orang. Ada tuh ada alu berdua orang. अब इतना वालों, निंगे प्रेयर पनी पार गए, उंगल कुला अनल मूल टो, आठ ताल कुला थाना वे अनल नहीं चाहिए, मूल, इंद कोरंग कुटो, ओरु ओनु ओरु कोरंग तोपी कला बोट चिना, एल्ला कोरंग नहीं चाहिए, तोपी इत्री कला बोट, अधिक कारण नहीं दरी माँ, ओरु मनो, आव ईशा को, रेबे कल को, ओरे मनो, ये मैं अन्� Ibu ngeri dua berikutnya rendah dana, satu praktis. Nama kita diri kita. Ibu kudung manggil le perbincangan ini karena mana? Nana, perusahaan itu mana yang kau orang mana mila? Perusahaan orang mana yang kau manusia orang mana yang kau manusia orang mana yang kau perusahaan orang mana yang kau. Anak abra Yesa kau, Rebecca kau, orang yang kari itu think pun orang. Adik orang yang berani solong. Semua orang kita nak kengah. Solong. Perasaan kita malang jolong. Nai ibu lelaki cerita point tu lah aduh orang. Ibu lelaki orang cerita point leh dah aduh orang. ईसा के कुंग कंगले यार डट पाकर पढ़ा कर दिच्छे, रेबे का लड़कों तन कंगले यार डट पाकर है पढ़ा कर दिच्छे, बासिंग है आधे दां। इरवती नाल अरवती नाल। रेबे का लम तन कंगले यार डट ईसा के कंडा बोध, उड़े कारण है ना कि अंगे वेली ले नमक की जिरा का नारंद वरीगर अंत मनी तन यार इंच के टाल। पतिला Aduk karena rendu mad, anal rendi orang yang erla putih macam naga. Kalau dia mati yang erla putih muzan, takaran itu kan ni erat kali, orang ni erat kau orang ni erat kali. Anak, ingat yang apa kau muzan, rendu beru orang mana? Kurang bawal keliye, rendu beru kau orang mind. Nama ni kita pergi orang orang erat ke, abdin rendu beru think pernah, na, na anu ada tak yos cah, abda, ada orang mana? Ada lah orang ni aje. Ninggal pula yang asyik pingin anak teriyo, na apula mana mudah, awal dah, awi putih cah, tak kurang betul bodoh, alat kelih cuci. Rendu berikut me orang mana berani? Rebek kali kini, pada kami agaknya, awak kaya kerana ada orang manusia orang nama yang ada, abdi dalam pesna, abdi alat dah, abdi dah awal dia awam berani cuci. Anak yang zaman na orang ni tabal kelih orang kita, nama kita naik kelih, orang nallah orang kurba beranu. Orang alat jebi kau bodoh, ada pati nama jebi ke pada guno, orang alat kaniri orang jebi kerana nama kita orang kaniri na awi beranu. Ini sahkan untuk jawab. Malu dia ayam dengan mana bi kau ingin jawab mana? Anja jawab tak kater kater. Ia perlu kerap tulah koran dengan mood. Awa odi pun kater tak kira. Padahal, apa orang kurun tulah jawab bi anjir cah? Hah? Awa mana bi kau ingin jawab? 
அவ பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்க இப்படியே ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஜெபிக்கும் போதுதான் குடும்பம் கட்டி எழுப்பப்படுகிறது கத்திர பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும் அதனால நம்முடைய ஜபம் மற்றவர்களுடைய ஜபத்தை ஜப ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்பணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜபாவிய கத்தர் நமக்கு தரணும் நம்முடைய ஜபத்தின் மூலமாக மற்றவர்களுடைய தீபங்கள் கொழுந்து விட்டு எரியணும் நம்மை பார்க்கிறவங்க அவங்க ஜபத்துல கட்டி எழுப்பப்படணும் அப்படி ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு ஜப வீரர்களாய் கத்தர் நம்மை மாற்ற முடியா ஜோம் அணுவாம் நாமத்துல வருகிற சுவாமி எங்களுடைய ஜப ஜீவியம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக நாங்கள் எது செய்தாலும் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாய் ஆசீர்வாதமாய் பக்தி உறுதிக்கு எதுவா இருக்கணும் ஜப வாழ்க்கை மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக பிரயோஜனமாக முன்மாதிரியாக பக்தி உறுதிக்கு எதுவாய் அவை அருள் செய்யும் ஆண்டவரே தோத்திர 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 மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியான ஒரு ஜபாவிய கத்த நமக்கு தர முடியாது ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் நம்ம எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் நல்லா ஜபிக்கணும் பின்மாற்ற ஆவிகள் சபைக்குள்ள பயங்கரமா வேலை செய்யும் பின்மாற்றத்துல ரெண்டு பின்மாற்றம் இருக்கு ஒரு பின்மாற்றம் வந்து சபைக்குள்ளேயே இருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்காது அபிஷேகம் இருக்காது எல்லா கூட்டங்களுக்கும் வரமாட்டாங்க பரிசு தோங்கோட ஐக்கிய இருக்காது வீட்டுல குடும்ப ஜபம் இருக்காது வீட்டுல ஒரு மனம் இருக்காது பட் சபையில ஒரு விசுவாசிங்கிற ஒரு காணிக்கை கொடுத்துட்டு தசபாவம் கொடுத்துட்டு ஒரு பெயரளவில் போயிட்டு இருப்பாங்க இது ஒரு லைன் இன்னொரு பின்மாற்றம் இருக்கு அது மொத்தமா சபையை விட்டு நெஞ்சிடும் வெளிய எழுத்து கொண்டு போய் சுத்தமா ரட்சிப்பு அபிஷேகம் ஐக்கியம் எல்லாத்தையுமே நஷ்டப்படுத்திடும் இந்த ரெண்டு பின்மாற்றமுமே ஜனங்களுக்குள்ள வரக்கூடாது மொத்தமா அழிச்சிடும் வெளியே போனவன் வந்து பின்மாறி போனவன் தற்கொலை பண்ணி செத்துட்டு போன மாதிரி சபைக்குள்ள இருந்துட்டு பின்மாறிட்டு இருக்கான் பாருங்க அவன் ஸ்லோ பாய்சன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாவுறான் இந்த பின்மாற்றம் ஆவி கடைசி காலங்களில் ரொம்ப துணிகரமா ரொம்ப ஸ்பீடா வேலை செய்யும் அந்த இளைய குமாரன் இதை பாருங்க அவன் போராடி வாங்கி வெளியே போயிட்டான் தன் தகப்பனுடைய ஆஸ்தியில தன்னுடைய பங்கை அவன் கேட்டு பெற்றுக்கொண்டான் சீக்கிரம் லோகா அவர்களில் இளையவன் தகப்பனை நோக்கி தகப்பனை ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்கை எனக்கு தர வேண்டும் என்றான் அந்தபடி அவன் அவர்களுக்கு தன் ஆஸ்தியை பங்கிட்டு கொடுத்தான் அவ்வளவுதான் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு அவன் கிளம்பி போய் ஒண்ணு இல்லாம போயிட்டான் கிருப கிருவைய கேட்டு வாங்கினது அபிஷேகத்தை கேட்டு வாங்கினது சுகத்தை கேட்டு வாங்கினது கத்திரத்திலிருந்து பல நன்மைகள் அபி எல்லாத்தையும் கேட்டு வாங்கிட்டு மொத்தத்தையும் காலி பண்ணிடுறது அதனால தான் அவியான ஒரு வெளிப்படுத்தல் ரெண்டு அதிகாரத்தில் பேசும்போது நீ பே கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட வகையை மூணு அதிகாரம் நீ கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட வகையை அறிந்து மனம் திரும்புவாயாக மூணாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனமா ஆகியால் நீ கேட்டு பெற்று கொண்ட வகையை நினைவு கூர்ந்து அதை கை கொண்டு மனம் திரும்பு நீ கேட்டு பெற்று கொண்ட வகையை பாரு சுகத்தை கேட்ட ஆசீர்வாதத்தை கேட்ட விடுதலையை கேட்ட நம்பிக்கையை கேட்ட கிருபையை கேட்ட வரங்களை கேட்ட வல்லமையை கேட்ட பரிசுத்தத்தை கேட்ட விசுவாசத்தை கேட்ட என்னெல்லாமோ கேட்டு வாங்கிட்டோம் ஆனா இப்ப எல்லாத்தையும் நஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோமே அதனால இது ஒரு பின்மாற்ற ஆவி கடைசி காலங்களில் சபைக்குள்ள பயங்கரமா போறாரு ஒரு ஆவி உள்ள பூந்துருக்கு இந்த சபைக்குள்ள பூந்து அந்த ஜனங்களுக்குள்ள அந்த வசனம் கிரியே செய்ய விடாம போராடுது குடும்பங்கள்ல ஜபம் இல்ல குடும்பங்கள்ல ஒருமனம் இல்ல குடும்பங்கள்ல சண்டைகள் அடிதடி தேவ சமூகத்துக்கு வர்றது இல்ல இதெல்லாமே பின்மாற்றத்தினுடைய ஒவ்வொரு படிகள் எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் முடிஞ்சா ஒருமனை போட்டு நல்ல அபிஷேகத்துல ஜபம் பண்ணுங்க இதே அனுபவம் தான் ஊழியக்காரங்களுக்குள்ளையும் ஊழியக்காரங்களுக்குள்ளையுமே இன்னைக்கு அநேகருக்குள்ள ஜபம் இல்லை உபவாசம் இல்லை பரிசுத்தம் இல்லை தன்னை காத்துக்கொள்ளக்கூடிய சக்தி இல்லை கிருபை இல்லை தாளந்துகள் இல்லை வரங்கள் இல்லை வல்லமை இல்லை சகிப்புத்தன்மை இல்லை இறக்கம் இல்லை விட்டுக் கொடுக்கும் தன்மை இல்லை நேசிக்கும் தன்மை இல்லை இப்படி நான் சொல்லிட்டே போவேன் இல்லை இல்லைங்கிறது அது வாடு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம ஊழியத்தில் இருப்போம் இதெல்லாம் இல்லை ஆனால் எங்கே இருப்போம் ஊழியத்தில் இருப்போம் இதுதான் ஒரு பின்மாற்றம் ஒரு சிலர் அப்படி இல்ல எனக்கு இந்த ஊழியம் வேண்டாம் தூக்கி போட்டு போய்கிட்டே இருக்கான் அது வெளியரங்கமான பின்மாற்றம் உள்ளுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மூச்சு போகும்போது காலில் போயிடுச்சு கையில் போயிடுச்சு நெஞ்சில் போயிடுச்சும்பாங்க அதே மாதிரி ஒன்று ஒன்னா போய்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு பின்மாற்றத்தின் உச்சகட்ட ஆவி கடைசி காலங்களில் ஒரு மந்தமான ஆவி நிர்விசாரத்தின் ஆவி ஒரு அசதியான ஒரு ஆவி சபைக்குள்ள பூந்திருக்கு விசுவாசிகள்ல பாருங்க 
அவங்க தேவ சமூகத்தை ரொம்ப கனஹீனம் பண்றாங்க அலட்சியம் பண்றாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம கத்தோடைய பந்திய குறித்து பேசுறோம் ஆண்டவர் பேசுறார் நீ எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் எடுக்கலாம் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் நீ சரிப்படுத்தி எடுக்கலாம் நீ எலும்பி போகாத ஞானசான எடுத்தவன் எழும்பாத எல்லாம் சொல்றோம் செவுட்டுலையும் செவிடு மாதிரி எழுச்சி போயிட்டே இருக்கா எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஒவ்வொருக்கு போனேன் நூத்தி இருபத்தஞ்சு பேர் இருந்தாங்க சும்மா பிரசங்கம் பண்ணா சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டான் ஒரே அல்லி அலியா தான் ஒரே எழுப்புதல் தான் எழுந்திச்சு போயிடாதெல்லாம் சொன்னேன் எல்லாம் முடிஞ்சது ராபோஜனத்துக்கு உட்காருவோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு பேர் உட்காந்தான் தப 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 எந்திரிச்சு வழி ஓடியே விட்டான் எல்லாம் கேட்ட தாண்டி அப்ப இவனுக்கு என்னதுக்கு பிரசங்கம் பண்ணோம் வந்த உடனே ராபோஜனம் எடுக்காதெல்லாம் வெளியே போக ராபோஜனம் எடுக்கிறவர்களுக்காக பிரசங்கம் பண்ண வேண்டிதான் இவ்வளவுக்கும் நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை ராபோஜன் எடுக்கிறவங்க கை வைத்துன்னு வர கிளியர் பண்ண அவ்வளவு பேரும் கை வைத்தினாங்க ஆனா எஸ்கே பாதி பேருக்கு மேல எஸ்கே போயிட்டாங்க அதாவது ஒரு பயம் இருக்கு அவங்களுக்கு எடுத்து சாப்பிடுறத விட எடுக்காமல் உயிரோடு இருக்கலாம் அப்படி ஒரு பயம் இருக்கனால எந்திரிச்சு ஓடுறான்னு நினைக்கிறேன் எடுத்து சாவதை விட எடுக்காமல் இருப்பது எடுக்காமல் உயிரோடு இருப்பது நல்லது இது ஒரு நீதி மொழியில எழுதி வைக்கணும் அவன் பாட்டுக்கு எந்திரிச்சு போறான் பாருங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அது காரணம் என்னன்னா பின்மாற்றம் தான் இந்த ஆவிகள் பயங்கரமா போராடுது மனசாட்சியை கெடுத்துருது விஸ்வாசமாகிய கப்பலை கெடுத்துருது பரிசுத்த குலைச்சல் ஆக்கிறது அது பிறகு அவன் வரமாட்டான் உள்ள வரமாட்டான் யோசிக்கிறான் ஜோ மனு கத்தர் சபைக்குள்ள பூந்திருக்கிற ரெண்டு விதமான பின்மாற்ற வல்லமைகளை கத்தர் கடிந்து கொண்டு சபைக்குள்ள ஒரு உணர்வு ஒரு எழுப்புதல் ஒரு உற்சாகமான ஆவிய கத்தர் கிருபையாய் கட்டிட முடியாது கொஞ்ச நேரம் போராடுவாங்க வருகிற சுவாமி இது உம்முடைய சபை ஆண்டவர் பின்மாற்றத்தின் ஆவிகள் சபைக்குள்ள வல்லமையாய் கிரிய செய்கிற காலங்கத்தார் உங்களுடைய சபையை நீர் பாதுகாக்க முடியும் நல்ல ஜபிங்க நல்ல ஜபிங்க இந்த பின்மாற்ற ஆவி பெரிய பெரிய ஆளுங்களை எல்லாம் கவுத்திரும் ஒரே செகண்ட்ல கவுத்திரும் யுவராச கவுத்திருச்சு தேமாவை கவுத்திருச்சு ஒரு செகண்ட்ல கவுத்திருங்க பெரிய போஸ்டல பட்டத்தே அவன் விட்டுட்டு செத்து போயிட்டான் நான்கு நின்று செத்துட்டான் அப்படி ஒரு முடிவு நம்முடைய ஜனங்களுக்கு வரக்கூடாது நமக்கு வரக்கூடாது நல்ல ஜோமனுங்க பின்மாற்ற ஆவி சபைக்குள்ள இருந்து வெளியே போகட்டும் அது போறது நமக்கு தெரியணும் ஒரு அபிஷேகத்துல நம்ம நிரம்பும் பொழுது அந்த ஆவி தானா சபையை விட்டு ஒவ்வொரு வீட்டை விட்டு ஒவ்வொரு புருஷன் மனைவி பிள்ளைகளை விட்டு வெளியே போகும் ஊழியக்காரங்களை விட்டு விலகும் போராடி ஜோ பண்ணுவோம் கல்வாரி ரத்தம் அந்தவரே பின்மாற்ற வல்லமலை செதறடியுங்க நட்சத்திரங்களில மூன்று உருவங்கள் இழுக்க முடியாத அந்த ஆவி போராடு ஆமா சில குடும்பங்களை சில ஊழியர்களை பச்சுக்குளரா தன்னுடைய எய்ம்ல வைச்சு சில வல்லமைகள் போராடுது சில ஊழியக்காரர்களுக்கு மறுபடி 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 போராட்டம் அதாவது அவங்களுடைய அஸ்திவாரம் அசைகிற வரைக்கும் அந்த ஆவி போராடுது அந்த குறிக்கப்பட்ட ஊழியர்களுக்காக நம்ம ஜபிக்கலாம் அதே போல சில குடும்பங்களை மறுபடி மறுபடி வியாதியோ பலவீனமோ பிசாசோ ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து குழப்பத்தையோ கலக்கத்தையோ என்னத்தையாவது ஒன்று உண்டு பண்ணி வறுமை கஷ்டம் கடன் தருத்தரம் எங்கேயாவது ஒன்று நெருக்கத்தை கொடுத்து எப்படி ஆயினும் பின்மாற்றத்தில் கொண்டு போகணும்னு போராடு இந்த ரெண்டு கூட்டத்தாருக்காக நம்ம ஜபிக்கலாமா நம்ம இப்ப காமனா ப்ரேயர் பண்ணோம் நான் இப்ப சொன்னது வந்து பர்டிகுலரா சில ஊழியக்காரங்களை தட்டிடணுங்கிறது பிசாசனுடைய மிகப்பெரிய இலக்கு எப்படி ஆயினும் அவங்க அந்த ஜபத்துல இருந்து உபவாசத்துல இருந்து பரிசுத்தத்துல இருந்து விஸ்வாசத்துல இருந்து அந்த பிரதிஷ்டையில இருந்து தட்டிடணுங்கிறதுல பயங்கரமா டார்கெட் போட்டு எல்லா ஊழியக்காரங்களுக்கு அல்ல ஒரு சிலருக்கு அவன் எய்ம் பண்ணி அடிக்கிறான் அவங்களுக்கு டெய்லி பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படி பிசாசின் இலக்குல இருக்கிறதான ஊழியர்களுக்காக முதலாவது ஜோம் பண்ணுவோம் எல்லாரும் போராடுங்க குறிக்கப்பட்ட ஊழியக்காரங்களை தட்டணும்னு பிசாசு பயங்கரமா டார்கெட் வச்சு அடிப்பான் அவனுடைய இலக்கு அப்படிதான் எல்லாத்தையும் போராடிட்டு இருக்கிறது இல்ல சாதாரணமான ஊழியக்காரங்க சும்மா பாவி வந்துட்டு ஏதோ சோத்த பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு ட்ரைய தூக்கிட்டு பாட்டு பாடிட்டு ட்ரம் அடிச்சுட்டு இப்படி போற ஊழியக்காரங்க அவனுக்கு டார்கெட்ல கிடையாது கொஞ்சம் கத்தருக்காக நீக்கணும் பிரதிஷ்டில உண்மையா இருக்கணும் பரிசுத்தமா வாழணும் கொஞ்சம் அப்படி தீவிரமா இருக்கிறவங்க தான் அவனுடைய இலக்கு பாருங்க அதுக்கு ஒரு வசனம் சொல்றேன் ஒரு ராஜா சொல்றான் நீங்க எல்லாத்தையும் போராடாதீங்கப்பா தங்களுடைய ரதத்துல உள்ளவங்கள்ட சொல்றான் ரத வீரர்கள்ட சொல்றான் நீங்க எல்லாரும் ஒரே அடியா ராஜாவை மட்டும் அடி முன்னால் நிக்கிறவனை மட்டும் தட்டுங்க அடுத்த மிச்சத்தை பேசிக்கலாங்க யோசனை பார்த்தோம் இன்னொருத்தனும் வேஷம் போட்டு நிற்பான் வேஷம் போட்டு நின்னா வருவான் மொத்த பேரும் சேர்ந்து ஒரே ட்ராக்ல வருவாங்க ரெண்டு நாளாகமும் பதினெட்டு முப்பது 
சீரியாவின் ராஜா தனக்கு இருக்கிற ரதங்களின் தலைவரை நோக்கி நீங்கள் சிறியவரோடும் பெரியவரோடும் யுத்தம் பண்ணாமல் இஸ்ரவேலின் ராஜா ஒருவனோடு மாத்திரம் யுத்தம் பண்ணுங்கள் என்று கட்டளையிட்டு இருந்தான் ஒரு ஊழியக்காரனை டார்கெட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் அவனை அள வைக்கும் ஜெபிக்க விடாது தூங்க வைக்கும் அவனுக்கு பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும் அவனை தூக்கிடணும் அதான் அவனுடைய டார்கெட் அந்த முக்கியமான ஆளை மட்டும் டச் பண்ணு சொல்லுவோம் அதனால நம்ம ஜோம் பண்ணுவோம் குறிக்கப்பட்ட ஊழியர்களை இலக்கு வைத்து தாக்குகிற அந்த வல்லமைக்கு கத்தர் அந்த ஊழியர்களை விலக்கி பாதுகாக்கணும் எந்த வல்லமை எந்த ஊழியக்காரனை அசைக்கணும் புட்டுங்கணும் அழிக்கணும் ட்ரை பண்ணுதோ அந்த வல்லமைகளை கத்தர் அழித்து அந்த குறிக்கப்பட்ட ஊழியர்களை கத்தர் வேலையடைத்து பாதுகாத்து நிலைநிறுத்த முடியா ஜோம் பண்ணுவோம் ஜோம் பண்ணுங்க பாக்கலாம் உங்களுடைய ஜபம் ஒரு ஊழியனை நிலைநிறுத்த வேண்டாம் நாமத்தில் வருகிற கசாவே ஊழியர்களை கசாவே ஊழியர்களுக்கு விரோதமாக கசாவே அவர்களை ஒழிக்க வேண்டும் அழிக்க வேண்டும் இருக்கக்கூடாது அவருடைய பிரதிஷ்டையை நஷ்டப்படுத்த வேண்டும் கத்தோடைய வீட்டில் அவர்கள் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி பிசாசு போராடுகிறானோ அந்த ஊழியர்களை கத்தர் பாதுகாக்கணும் அந்த வல்லமைகளை செதரடிக்கணும் கசாவே ஷாமான கதூராமானியா நிலைநிறுத்தும் தேவ ஆவி ஆமே அதுபோல சில குடும்பங்கள்ல சிலர கத்த பாதுகாக்க முடியாத நிலை நிறுத்தி அவர்களை கிருமியில மூடி வச்சிருந்தாலும் இந்த வல்லமைகள் மறுபடி மறுபடி போராடும் சில குடும்பத்துல பாருங்க விடாத பிரச்சனைகள் ஒண்ணு வறுமை தருத்திரம் எதை செஞ்சாலும் வாய்க்காது சில குடும்பங்கள்ல வியாதி 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 சில குடும்பத்துல எப்பொழுதும் பிரச்சனைகள் நல்ல குடும்பங்கள் தான் ஆவிக்குரியவர்கள் தான் நல்ல பிரசங்கம் கேட்கறாங்க ஆவியில நிரம்புறாங்க அந்நிய பச பேசுறாங்க வரங்களினால பிரகாசிக்கிறாங்க ஆனாலும் அவங்களுக்கு குடும்பங்கள் குடும்பங்களுக்கு பிரத்யட்சமான போராட்டம் அதுக்கு காரணம் பிசாசு இலக்கு வச்சு அவங்களை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் எப்படி ஆயினும் அவங்களை கவுத்திரணும் கத்தர் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில சிக்கி தவிக்கிற விசுவாசிகளை கத்தர் பாதுகாக்க முடியாத அந்த வல்லமைகளை சிதறடித்து அந்த வல்லமைகளை நிர்மூலமாக்கி தம்முடைய ஜனத்தை பாதுகாக்க முடியாது ஜோ அனுவாம் கச்சாவே நெருக்கத்தில் இருக்கிற குடும்பங்களுக்காக செபிக்கிறோம் நெருக்கத்தில் இருக்கிற குடும்பங்களுக்காக செபிக்கிறோம் போராட்டங்கள் இருக்கிற குடும்பங்களுக்காக செபிக்கிறோம் வியாதியின் பிடியிலிருந்து போராடி கொண்டிருக்கிற குடும்பங்களுக்காக செபிக்கிறோம் விழுந்து போன குடாரங்களை தூக்கி எடுத்து நிறுத்துகிறவர் விழுந்து போன குடாரத்தை தூடி தூக்கி எடுத்து நிறுத்துகிறவர் கத்தர் விசாசின் இலக்கில் இருக்கிற குடும்பங்களை பாதுகாக்க முடியாது ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவார் ஆம நம்முடைய சபையில் உள்ள முதிர் வயது உள்ள வாலிப பையங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜோம் பண்ணுவோம் கல்யாணம் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள கல்யாணம் ஆயிடணும் இல்ல ஊழி என்னாலும் இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள எங்க போயிடணும் ஊழியத்துக்கு போயிடணும் சும்மா முப்பத்தஞ்சு வயசு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு கல்யாணம் ஆகாம ஊழியத்துக்கும் போகாம இப்படியே இழுத்துட்டு போக கூடாது கத்தர் அப்படி ஒரு வாய்ப்பை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அனுமதிக்க கூடாது போயிட்டே இருக்கு வயசு இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்பது முப்பது இந்த தன்மைகள் மாறணும் அது காரணம் என்னன்னா அதுக்கு பேரண்ட்ஸ் காரணம் பிள்ளைகள் காரணம் ஊழியம்னா ஒரு போல்னஸ் வேணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஊழியம் வந்து நாம செய்யறதல்ல அழைத்தவர் செய்யற ஊழி ஊழியத்துக்கு போனா நிப்பானா நிப்போமா நிக்க முடியுமா அப்படிலாம் நம்ம யோசிக்க கூடாது அப்படி யோசிச்சு யாருமே என்ன செய்ய முடியாது வாழ்க்கை ஊழியத்துக்கு வர முடியாது நிலைநிறுத்துகிறவர் யார் தான் தேவன் தான் பச பால் கோஷி தன்னுடைய புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்காரு ஆரம்பத்தில் நானும் ஊழியம் செய்தேன் கொஞ்ச நாட்கள் போன பின்பு நானும் ஆண்டவரும் நேசிக்காம மனச போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருந்தாதான் இந்த குழப்பெல்லாம் அதனால இயேசுவ நேசிக்கிற அந்த தன்மை இருக்கும் இல்லையா கல்யாணத்தை கட்டு கல்யாணத்தையும் அதையும் கட்டாம அதுலயும் இழுத்துக்கிட்டே போறாம பாருங்க இந்த பேரண்ட்ஸ் ஜாதியை பார்த்து 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 இது ஒரு இழுப்பு இழுக்கிறது திருப்பி வேலை பணம் வீடு அழகு சொத்து சுகம் இப்படியே ஒரு பதினஞ்சு எழுதி போட்டிருப்பான் இந்த பதினஞ்சுல எது வராது 
இந்துக்கள் கூட ஏழு பொருத்தம் தான் பாக்குறான் அப்படிதானே 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 சொல்றான் இந்துக்கள் கூட ஏழு பொருத்தம் தான் பாக்குறான் நம்மளால தான் எழுபது பொருத்தம் பாக்குறான் அவன் பாக்குறது ஏழு பொருத்தம் அதுல ஆறு ஒத்து வந்தாவளே டப்புன்னு அடிச்சிடறான் ஏழு ஒரு நாளத்துலயும் ஏழு பொருத்தமும் சேர்ந்து வந்த ஆளு எவனும் கிடையாது எங்கேயாவது ஒண்ணு கோணக்க மணக்கம் இருக்கும் அதை விட்டு விட்டு நம்ம ஆளு ஜாதி பாக்குறான் ஜாதியில உட்பிரிவு பாக்குறான் ரெண்டாவது ஜாதி ஃபர்ஸ்டா அடுத்த என்னது ஜாதியில உட்பிரிவு சரி அது பார்த்தாச்சு அது பிறகு உயரம் பார்க்கணும் அது பிறகு கலர் பார்க்கணும் அதுக்கு பிறகு வசதி வாய்ப்புகள் பார்க்கணும் இதுக்கு பிறகு வேலை இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்படி பார்த்து பார்த்து வரும்போது இந்த பாம்பு கட்டத்தில் ஏறி போயிட்டு இருக்கும்போது டப்புன்னு பாம்பு கொட்டி கீழே வந்த மாதிரி புஷ்கன் கீழே வந்துடுவான் இவன் ஏழு பார்த்தா பொண்ணு வீட்டுக்காரன் எழுபது பார்க்கறான் அதுக்கு பிறகு இவன் எழுபத்தி ஏழு பார்க்கறான் அவன் தொண்ணூத்தேழு பார்க்கறான் இப்படியே தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு நம்ம பையங்க பொண்ணுங்க எல்லாம் எங்க வந்துட்டாங்க முப்பதை தாண்டி விட்டார்கள் இனி ஈசாக்கு வயசுல தான் கல்யாணம் நடக்கும் ஈசாக்கு எத்தனை வயசுல கல்யாணம் முடிச்சான் எத்தனை வயசு நாற்பது வயசு ஈசாக்கு நாற்பது வயசுல கல்யாணம் முடிச்சார் கரெக்ட் தானா அப்ப வந்து காலங்கள் கூட இருந்துச்சு நூத்தி இருபது நூத்தி ஐம்பது வயசுல உயிரோட இருந்தான் அது பரவாயில்ல இப்ப நாற்பத்தஞ்சுல போற காலம் ஐம்பதுலாம் ரீச் பண்றது பெரிய டார்கெட் தான் பழைய ஆளுங்க தான் ஒன்று ரெண்டு இழுத்து கிடக்கு மற்றதெல்லாம் இப்ப ஸ்பீடா போற காலம் அதனால நம்ம வந்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய முறைப்படி செய்யணும் எப்ப இதுக்குள்ள வந்தோமோ அப்பவே எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஏதோ ஏற்ற ஏற்ற குறைய இருக்கும் கல்யாணத்தை கட்டி அழகா போயிட்டே இருக்க வேண்டிதான் அதுவும் இல்லாம இதுவும் இல்லாம ரொம்ப பேரண்ட்ஸுக்கு அவங்களுக்கு முடிவு எடுக்க முடியல இந்த பயரட்டா 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 பயரட்டாவா வாங்கி இருக்கிற போட்டோவெல்லாம் பார்த்து ஒரு பத்து போட்டோ வச்சுக்கிறது எந்த போட்டோ எந்த போட்டோ எந்த போட்டோ எந்த போட்டோ சாரி பத்து போட்டாவும் ஒத்து வரல தூக்கி போடு இப்படியே தெரு தெருவா அல்லையறாங்க நம்ம ஆள் இதுக்கு பேரண்ட்ஸ் அங்க கன்வென்ஷன் போறதெல்லாம் எதுக்கு தான் சொல்லுங்க மேக்சிமம் கன்வென்ஷன் போறது நம்ம விசுவாசிகள் பொம்பளை பிள்ளையும் ஆம்பளை பையன் இருக்கிற வீட்டில் கன்வென்ஷன் போறது இவங்க கூட்டம் அட்டன் பண்ணலாம் கிடையாது மேக்சிமம் எதுக்கு தான் பொண்ணு வகைதான் இவங்க கன்வென்ஷன்ல போய் அப்படி முழங்கல்ல முதல்ல இல்ல நின்றுறாங்க அப்படி கிடையாது விருதுநர்ல ஒரு பாலிசி இருக்கு விருதுநர்ல பொருட்காட்சி நடக்கும் பொண்ணு மாப்பில பாக்குறவங்க எல்லாரும் எங்கதான் பாக்கணும் ஏன்னா வீட்டுக்கு எல்லாம் கூட்டு வர மாட்டாங்க வீட்டுக்கு கூட்டு வந்தா நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சிடும் ரோட்ல தெரிஞ்சிடும் அந்த தெரு முழுசும் தெரிஞ்சிடும் பாத்துட்டு போனாங்களே என்னாச்சு என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு எல்லாரும் போட்டு கொத்தி எடுத்துருவான் அதனால இவங்க எல்லாம் போன் கீன் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த விருதுநர்ல பொருட்காட்சி தான் அதனால மேக்சிமம் பொருட்காட்சியில தான் அலையன்ஸ் பாக்குறது அங்கேயே பேசி அங்கேயே கிளியர் பண்ணிட்டு அது பிறகு ஓகே இந்த பொண்ணு பிடிச்சிருக்கு இந்த பையன் பிடிச்சிருக்குனால எங்க வருவான் வீட்டுக்கு வருவான் இப்ப நம்மளும் அப்படித்தான் பண்றோம் சர்ச்சில தான் பாக்குறாங்க பாதி பேரு கன்வென்ஷன்ல பாக்குறாங்க எது எப்படியோ நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் வாழ வேண்டிய வயசுல வாழணும் ஊழியம் செய்ய வேண்டிய வயசுல ஊழியம் செய்யணும் நான் சொல்றது கரெக்டா இதை விட்டு விட்டு ஊழியத்துக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல முப்பத்தி அஞ்சு வயசுல நாற்பது வயசுல வர்றது இல்ல விட கல்யாணத்தை நாற்பத்தி எட்டு வயசுல முடிக்கிறது தேவையில்லை சரி அப்படியாவது யாராவது நம்ம விசுவாசி தியாகம் பண்றானா ஒரு ஏழ்மையானவங்களுக்கு ஒரு வசதி குறைவானவங்களுக்கு ஒரு ஊனமானவங்களுக்கு அப்படி யாராவது விவாகம் பண்றானா இவன் ஜாதியை விட மாட்டேங்கிறான் இதை போய் இதை தியாகம் பண்ணுவா பணம் தானே முக்கியம் நம்ம ஜோம் பண்ணுவோம் நான் ஆனா அதே நேரத்தில் நான் ரொம்ப பேரை பார்த்து ஒரு சிலரை பார்த்திருக்கேன் அப்படியே தியாகம் பண்றான் நம்ம விசுவாசி பொண்ணு மதுரையில் ஒரு இடத்துல கட்டி கொடுத்தாங்க வேற சர்ச்சில் இது கொஞ்சம் தடியா இருக்கும் அப்ப வேற வழி இல்லை நம்ம பசங்க எங்க இவன் தான் எழுபத்தி ஏழு பொருத்தம் கேட்டுட்டு இருக்கானே ஒத்து வரல பார்த்து பார்த்து கடைசியில் வேற சர்ச்சில் கடையாரம் கட்டி கொடுத்துட்டாங்க அந்த வீட்டில் என்ன பிரச்சனைனா லாரி வசதிகள்லாம் இருக்கு பட் கடன் பிரச்சனைகள் இருக்கு 
இவன் கல்யாணம் ஆன உடனே எங்க இவன் தனியா போய் குடும்பத்தை விட்டுருவானு சொல்லிட்டு அம்மா அக்கா அண்ணன் தம்பி அவன் இவன் எல்லாரும் போட்டு அவனை நெருக்கிட்டாங்க அந்த பையனை அவன் ஏண்டா கல்யாணம் கட்டினாங்கிற எல்லாருக்கும் வந்துட்டான் கல்யாணம் கட்டினா அங்கிருந்து மறுபீடு வந்தான் வீட்டுக்கு போனா சூசைட் பண்ணி சேர்த்துட்டான் பட்டு ஏழாவது நாள் அந்த பையன் சேர்த்து போயிட்டான் சூசைட் பண்ணிட்டான் எப்படி இருக்கும் இந்த பிள்ளைக்கு வாழ்க்கை எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னாங்க எப்படி தங்கச்சி மாப்பிள்ள இப்படி சூசைட் பண்ணா என்ன போன வர தானே ஆமா ஏழு நாள் தான் ஆச்சு திறந்து போயிட்டான் எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க நொந்து நூலாய் அந்த பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கை ஏற்கனவே கொஞ்சம் குண்டா இருக்குன்னு கேள்விக்குறியா இருந்தத அவன் வேற சவ பையன் பரவாயில்ல சிபிஎம் ஒண்ணு தானே குண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சிபிஎம் தான் நல்லா தான் இருக்கும் ஆவிக்குரிய பிள்ளையா இருக்கும்னு கட்டினவன் அவன் வாழ்க்கையில விரக்தி ஆகி செத்து போயிட்டான் இனிமே யாரு வாழ்க்கை கொடுப்பான் அப்பதான் ஒரு நாலு மாசம் தான் இருக்கும் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒரு பையன் வந்தான் ரொம்ப அழகா இருப்பான் அவன் சே பாவம் அந்த பிள்ளைய ஏற்கனவே குண்டுன்னு கை எல்லாருமே கல்யாணம் கட்டாம விட்டுருக்காங்க கல்யாணம் கட்டினு செத்து போயிட்டான் நான் கட்டிக்கிறேன்ட்டு அவன் கட்டி இப்ப அழகா வச்சுட்டு இருக்கான் இப்படி யாரு இருக்கா நம்ம விசுவாசில யாராவது இருக்காங்களா அப்படி தரிசனம் உள்ள பெற்றோர்கள் இருக்கீங்களா இல்ல அப்படி பிள்ளைய யாராவது வளர்த்து தான் வச்சிருக்கீங்களா அப்படிலாம் நமக்கு எல்லாம் தியாகம் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் சரி எப்படியோ நம்முடைய சபையில உள்ள வாலிப பையங்க பிள்ளைங்க இந்த வயசு மிஞ்சி போய் ஒரு நல்ல வேலையும் இல்லாம நல்ல வருமானமும் இல்லாம நல்ல வாழ்க்கையும் இல்லாம ஊழியத்தின் தரிசனமும் இல்லாம இப்படி சபையில கடந்தா எப்படி இருக்கும் ஜோம் பண்ணுவோம் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளோட கத்தரை இடைபடணும் ஒன்னு ஊழியம்னா டக்குன்னு தூக்கணும் இல்லையா அவங்களுக்கு மேரேஜ் நல்ல விதத்துல கத்தர் செட்டில் பண்ணி தரணும் வாழ்க்கையை கத்தரை ஏற்படுத்தி தரணும் அதுக்காக ஒரு நிமிஷம் ஜோம் பண்ணுவோம் ஆமா நம்முடைய பிள்ளைகளை கத்தர் தான் வாழ்க்கையை படுத்த முடியா ஜோம் பண்ணுவோம் ஆண்டவரே முதிர் வயதுள்ள வாலிபர்களுக்காக வாலிப சகோதர சகோதரிகளுக்காக ஜபிக்கிற கச்சாவு அவங்களுடைய காலங்கள் வீணாய் விருதாவாய் போய்விடக் கூடாது சுவாமி கச்சர் அந்த பிள்ளைகளோடு திட்டவட்டமாக இடைபடுங்க நீர் உடைய திட்டம் என்ன உங்களுடைய சித்தம் என்ன என்பதை வெளிப்படுத்தும் ஊழியமானால் ஊழியம் விவாகமானால் உடனே கத்தா விவாக வாழ்க்கைக்குரிய காரியங்களை ஆயத்தப்படும் எல்லாம் உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது சுவாமி சில வியாதிகளுக்காக நம்ம ஜோம் பண்ணுவோம் சிலருக்கெல்லாம் சில பாதிப்புகள் நிரந்தரம் போலதும் இருக்கு ஆனா பைபிள் சொல்லிருக்கு எட்டு வருஷம் திமிர்வாத காரன் சுகமாக்கப்பட்டார் பன்னிரண்டு வருஷம் பெரும்பாடு சுகமாக்கப்பட்டது பதினெட்டு வருஷம் சாத்தானுடைய கட்டு சுகமாக்கப்பட்டது முப்பத்தி எட்டு வருட வியாதி சுகமாக்கப்பட்டது இதெல்லாம் பைபிள்ல தெளிவா எழுதியிருக்கிற சத்தியங்கள் அதுபோல வருஷ கணக்காக சில வியாதிகளை சில பிசாசின் போராட்டத்துல சில சரீர பாதிப்புகள்ல ஒரு சிலர் இருக்காங்க கத்தர் அவர்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை நிகழ்த்த முடியாது ஜோம் அனுவோம் நாமத்துல ஜபிக்கிறங்க சாவு சரீரத்துல வேதனை மனதுல வேதனை சரீரத்துல பாதிப்புகள் இப்படி பல வருடங்களாக கசாவு போராடி கொண்டிருக்கிறவர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் எட்டு வருஷம் பாதிக்கப்பட்டவனை குணமாக்கினேன் பனிரெண்டு வருஷம் பாதிக்கப்பட்டவளை குணமாக்கினேன் பதினெட்டு வருஷம் பாதிக்கப்பட்டவளை குணமாக்கினேன் முப்பத்தி எட்டு வருஷம் பாதிக்கப்பட்டவனை குணமாக்கினேன் நாற்பது வருஷம் பாதிக்கப்பட்டவனை குணமாக்கினேன் கசாவு உம்மிடத்துல வல்லமை உண்டு வல்லமை உண்டு வல்லமை உண்டு உம்மிடத்துல போதுமான வல்லமை உண்டு உண்டு உங்களிடத்திலே பரிபூர்ண ஜீவன் உண்டு ஆம் நம்முடைய பாஸ்டர் காஜோ மனு நம்முடைய பெரிய பாஸ்டர் காஜோ மனு ரொம்ப ஆக்டிவான நபர் தான் ஆனா பரமக்குடி கன்வென்ஷனுக்கு பிறகு ரொம்ப சிக் ஆகி ரொம்ப சிக்குன்னா ரொம்ப சிக் நீங்க ஒன்னு ஒரு சிலர் போய் பாத்துருப்பீங்க பேசிருப்பீங்க கூட்டத்துக்கெல்லாம் வர்றாரு ஆனா ஒன்னும் முடியாத ஒரு கண்டிஷன் சரீரத்துல மிகப்பெரிய பலவீனம் சரீரம் உடஞ்சு போயிடுச்சு இனி அப்பத்து இந்த நீரையும் கத்திரணி செய்யணும் ஆசீர்வதிக்கணும் கத்திர ஒரு பலத்தை தரணும் கத்தருடைய வல்லமை அபரிமிதமா இறங்கணும் சரீரத்துல மறுபடியும் அந்த ஜீவன் வேலை செய்யணும் அப்ப ஒரு ஊழியன் ஆசிரியத்துல செய்ய முடியும் ஆசிரியத்து ஊழியத்துக்கு ஒரு வல்லமையான ஊழியன் செய்யணும்னா கத்தர் தான் இறங்கி ஒரு அபரிமிதமான ஒரு பலத்தை தான் யோபுலாம் ஒண்ணுமே இல்ல யோபுனுடைய சாயல் கூட மாறி போயிச்சுன்னு தான் பைபிள் சொல்லுது ஆனா கத்தர் மறுபடியும் அவனுடைய சாயல் என்ன செஞ்சாரு மாத்தினார் தாவீதனுடைய சாயல் ரொம்ப மாறி போயிருந்துச்சு திருப்பி அந்த சாயல கத்தர் மாற்றினார் பாசிங்க யோபு ரெண்டுல அவனுடைய உரு தெரியாமல் அவங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த அளவு 
அவன் சொல்றான் என் தோல் முதலானவைகள் அழுகி போயிடுச்சு அந்த லெவலுக்கு வந்துருச்சு அவர்கள் தூரத்தில் வருகையில் தங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்த போது அவனை உரு தெரியாமல் சத்தமிட்டு அழுது அவனுடைய உரு தெரியாமல் அவனுடைய சரீரத்தின் தோற்றம் அவ்வளவு ஒண்ணுலாம் தாவிது எதை யோகம் இன்னொரு இடத்துல சொல்றான் என் நாவு மேல்வாயோடு ஒட்டி கொண்டது தாவிது என்ன சொல்றான் இல்லையா முப்பத்தி எட்டாம் சங்கீதம் உமது கோபத்தினால் என் மாம்சத்தில் ஆரோக்கியம் இல்லை என் குடல்கள் எரிபந்தமா எரிகிறது என் மாம்சத்தில் ஆரோக்கியம் இல்லை இன்னொரு இடத்துல நாம் மெலிந்து சங்கீதம் நூத்தி பதினாறு ஆறு கத்த கபடச்சவர்களை காக்கிறார் நான் மெலிந்து போனேன் அவர் என்னை ரசித்தார் இப்படி ரொம்ப இடத்துல இருக்கு நம்ம ஜோமனு பாஸ்டருக்கு ஒரு பலன் தரணும் ஒரு சுகம் தரணும் ஒரு ஆரோக்கியம் உண்டா நான் நிறைய மேல என்ன வசிக்கிறோம் நான் சௌக்கியத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் வரப்பண்ணி முப்பத்தி மூணு ஆறு இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு சௌக்கியம் ஆரோக்கியம் அடுத்து அவர்களை குணமாக்கி குணம் சும்மா சுகமாக்கிட்ட வியாதி சுகமாயிடும் ஆனா பலன் இல்லைன்னா அதுதான் சொல்றது சௌக்கியம் ஆரோக்கியம் குணம் ஜமனுமா எல்லாரும் நல்ல ஒரு ஜபம் சாப்பிடுறது குடிக்கிறதெல்லாம் ஆரோக்கியமா மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்ப இந்த பலன் திரும்ப வந்துடும் கத்துடைய வல்லமை திரும்ப வந்துடும் தானியெல்லாம் தானியல பிடிச்சு பாருங்க என் கால் நிக்க முடியாம போயிடுச்சுன்னு சொல்றான் அந்த லெவலுக்கு நான் பலவீனப்பட்டு போயிட்டேன்னு சொல்றான் தானியல் அப்படின்னா திருப்புனா தானியல் வரணும் பத்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது நான் தனித்து விடப்பட்டு அந்த பெரிய தரிசனத்தை கண்டேன் என் பலன் எல்லாம் போயிடுச்சு என் உருவம் மாறி வடி வாடி போயிடுச்சு தினநச்சு போனேன் என் உருவம் மாறி வாடி போயிடுச்சு திடநற்று போனேன் அடுத்து பதே ஆறு நாறு அப்பொழுது மனுபுத்திரரின் சாயலாகிய ஒருவன் என் உடதுகளை தொட்டான் உடனே நான் என் வாயை திறந்து பேசி எனக்கு எதிரே நின்றவனை நோக்கி என் ஆண்டவனே தரிசனத்தினால் என் மூட்டுகள் புரண்டன பலனற்று போனேன் ஆகையால் என் ஆண்டவனுடைய அடியேன் என் ஆண்டவனோடு பேச கூடுவது எப்படி இனி என்னில் பலன் இல்லை என்னில் மூச்சும் இல்லை என்றேன் எப்படி இருக்கும் தாவிதனுடைய நிலவர் தானியலுடைய நிலவரத்தை பாருங்க பதினஞ்சாம் வசனத்துல என் தலை கவிழ்ந்து தரையை நோக்கி பேச்சற்று போனேன் என் மூட்டுகள் புரண்டன பலனற்று போனேன் இனி என்னில் பலன் இல்லை என்னில் மூச்சும் இல்லை எப்படி இருக்கும் பாருங்க பத்தா ஒன்பதாம் வசனம் நான் முகங்க விழுந்து நித்திரை போகிறவனாய் தரையிலே முகம் குப்புற விழுந்து கிடந்தேன் என் முழங்கால்களும் என் உள்ளங்கைகளும் தரையை ஊன்றி இருக்க அவர் கை என்னை தொட்டு தூக்கி வைத்தது சுத்தமா ஆள் டவுன் ஆயிட்டார் இருபத்தோரு நாள் உபவாசம் அப்படி ஆக்கிடுச்சு அப்படிதானே மூணாம் வசனத்தில் ரெண்டாம் வசனத்தில் அந்த மூன்று வாரம் அளவு மூவேலா இருபத்தொன்னு பாஸ்டர் வந்து எழுபது நாள் எழுபது நாள் சாப்பிடாம சாப்பாடை பார்த்தாலே வாமிட் மாதிரி ஆகி எழுபது நாள் சாப்பிடலன்ன உடனே சுத்தமாக ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஜோ பண்ணுமா எல்லாரும் சரியா ஒரு ஜோம் பண்ணணும் திரும்ப தானியல கத்தர் பலப்படுத்தினார் அங்க அந்த வசனம் சொல்லுது ஒரு மனுஷன் என் உதட்டை தொட்டான் ஒரு புருஷன் என்னை தூக்கி விட்டான் என்னை திடப்படுத்தினான் அப்படி இருக்கா இருக்கா பதினாறு பதினெட்டுல மனுஷ ரூபமான ஒருவன் திரும்ப என்னை தொட்டு என்னை திடப்படுத்தி பயப்படாது திடன்கோள் திடன்கோள் என்றான் உடனே கொஞ்ச நேரத்தில் அவன் சொல்றான் என் ஆண்டவன் பேசுவாராக என்னை திடப்படுத்தினீரே அவ்வளவுதான் கிளம்பியாச்சு ஆண்டவர் திடப்படுத்துறது ஆண்டவர் சுகமாக்கு பாஸ்டருக்கு ஒரு நல்ல பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் சௌக்கியத்தையும் கத்தர் இந்த பகல் வேலையில இருந்து கட்டளிட முடியா எல்லாரும் போராடி ஜோ பண்ணுவோம் நல்லா ஜபிக்கும் போது நமக்காக மற்றவங்க ஜபிப்பாங்க 
நாமத்துல வருகிறோம் சர்வ வல்லவரை நோக்கி பார்க்கிறோம் கத்தாவே பாச பலப்படுத்த முடியாது ஜபிக்கிறோம் உச்சம் தலைவர் இந்த உள்ளங்கால் மட்டும் எலும்புல நரம்புல ஊழல சதையில ரத்தத்துல கச்சா உடைய வல்லமை இறங்கட்டும் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதியும் கச்சாவு தெய்வத்தினுடைய மகத்தான வல்லமை இறங்கட்டும் பலன் வரட்டும் சௌக்கியம் ஆரோக்கியம் விடுதலை உண்டாகட்டும் குணமாக்கும் கச்சாவு ஓ குடும்பங்களுக்காக சபைக்காக கத்தர் எழுந்திரல முடியாய் ஸ்தோத்திரம் அணுவோம் பிள்ளைகளுடைய காரியங்களை கத்தர் பொறுப்படுக்க முடியாய் ஸ்தோத்திரம் அணுவோம் எல்லா மகிமையாவிற்கு செலுத்தி சோத்திரம் அணுவா சுத்ரா சுத்ரா சுத்ரா